നമസ്കാരം ഞാൻ ലക്ഷ്മി വിമൽ ഫ്രം ലക്ഷ്മി സ്കൂൾ കോട്ട് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് സാധാരണ പുട്ടുപൊടിയിൽ നിന്ന് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഗോതമ്പ് പുട്ട് വീഡിയോ ഒരു വൺ മില്യണിന് മുകളിൽ വ്യൂ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടിപ്സും ട്രിക്സ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അരിപ്പുട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ പേര് എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ അരിപ്പുട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താ ഇടാത്തെ അതൊന്ന് ഇട്ടുകൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പം ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള റെസിപ്പിയാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ അരിപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം മെഷറിംഗ് കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് കുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ റൈസ് ബാക്കി വന്ന് ചോറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചോറ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നിങ്ങൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ചോറ് വയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് അരിയുടെ ചോറാണെങ്കിലും ആ ചോറ് ബാക്കി വന്ന് അതെടുത്താൽ മതി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി പുട്ടുപൊടിയില്ലേ അത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഇത് കണ്ടോ പൊടി ഒട്ടും തന്നെ ഇതായിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടി പൊടി വേണ്ടി വരും കാരണം ഭയങ്കര മോയിസ്റ്റാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ചോറിലെ വേവിൻ്റെ അനുസരിച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഞാൻ എന്താ അര പൊടിച്ച് പൊടിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം കണ്ടോ നമ്മുടെ പൊടി ശരിക്കും മിക്സ് ആയിട്ടും ഉണ്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ചോറിൻ്റെ തരിയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട കുത്തി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലിപ്പോൾ അധികം തരികളൊന്നും കിടക്കണില്ല ഇങ്ങനെ ശരിക്കും പുട്ടിൻ്റെ പാകം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയണ പോലെ പുട്ടിന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിക്കാവും വേണം അത് വിടുവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആവും വേണം നമുക്ക് ഇനി ഇതുകൊണ്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പുട്ടുകുറ്റി എൻ്റെ ഗോതമ്പ് പുട്ട് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ മറ്റേ ചിരട്ടപ്പുട്ട് അധികം ഉണ്ടാക്കാറില്ല റയർ കേസുകൾ മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചില്ലിടും ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു വീണ്ടും നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സെയിം പ്രൊസീജർ തന്നെ നിറയണവരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണേ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരൽപ്പം നാളികേരം കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുവോളം നാളികേരം ഇടാട്ടോ നല്ലോളം നാളികേരം ഇടുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് ചിലവർക്കെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം അതിനാ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ പക്ഷേ ഞാനിപ്പം ഒരു മീഡിയം അളവിൽ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര കൂട്ടവും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് വേവിക്കാൻ വെക്കണം ഞാൻ അടച്ചു വയ്ക്കാം എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഈ സാധനം പൊട്ടിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിടിച്ചിട്ട് എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കണം ഞാൻ ഇത്തിരി നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങി നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങി ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് വയ്ക്കാം ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം ഞാൻ ഗോതമ്പ് കൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് പറയണത് ഇനി ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ മൂന്ന് ഹോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ശക്തമായിട്ട് ആവി മുകളിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആവി വന്നോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ പുട്ടിൻ്റെ പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും നന്നായിട്ട് ആവി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് ആവി വന്ന് തുടങ്ങട്ടെ നല്ല പോലെ ഇവിടെ പുട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ആ നാളികേരമൊക്കെ വെന്ത ഒരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ലൊരു മണവും വരാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതെടുത്തിട്ട് ഈ പുട്ട് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അടപ്പ് ഞാനൊരു